ई वी एम मैनेजमेंट सिस्टम ई एम एस डिस्कलेमर दिस ट्रेनिंग मटेरियल इज फॉर यूज इन ट्रेनिंग ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स इट शुड नॉट बी रेफर्ड एड गाइडलाइन ऑफ ई सी आई इन केस ऑफ एनी वेरियंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द कमीशन गाइडलाइन रूल लॉ शेल प्रिवेल सो वॉट इज द बैकग्राउंड फॉर ई एम एस ई एम एस इज डिजाइन टू मैनेज इन्वेंट्री ऑफ ई वी एम यूनिट्स इट ऑल्सो ट्रैक्स द यूनिट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू स्टेट स्टेट टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट इट हैंडल्स द होल इलेक्शन प्रोसेस लाइक मार्किंग ऑफ एफ एल सी ओके और नॉट ओके रेंडमाइजेशन मार्किंग एंड अनमार्किंग ऑफ इलेक्शन पिटिशन एंड रिसीविंग बैक यूनिट्स इन द सिस्टम आफ्टर अकाउंटिंग द ई एम एस डैशबोर्ड इज शोन ऑन द स्क्रीन इट इज सप्लीमेंटेड बाय अ मोबाइल एप्लीकेशन विच अलाउज फॉर स्कैनिंग ऑफ द परमानेंटली एनकोटेड बार कोड ऑफ ईच मशीन इट एनश्योर्स साइंटिफिक एंड रेंडम एलोकेशन ऑफ ई वी एम्स थ्रू द रेंडमाइजेशन ऑफ द मशीन फर्स्ट एट द ए सी लेवल एंड अदर एट द पोलिंग स्टेशन लेवल फर्स्ट रेंडमाइजेशन इट इज डिसाइडेड एज टू विच प्लेस अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द मशीन विल गो एट द असेंबली कंस्टिट्यूंसी लेवल दिस इज डन एट द डी ओ लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ रेंडमाइजेशन रेंडमाइजेशन कैन बी डन मल्टीपल टाइम्स टू एनश्योर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज सेकेंड रेंडमाइजेशन इट इज डन आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स पोलिंग स्टेशन विद इन द ए सी विल बी डिसाइडेड दिस ऑल्सो हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोलिटिकल पार्टीज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर ई एम एस ऑल्सो हेल्प इन ट्रैकिंग ऑल द रिप्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स विच आर एलोकेटेड फॉर कंडक्टिंग द पोल ई एम एस हेल्प इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मशीन दैट वेंट इन टू द सेकेंड रैंडमाइजेशन एंड विच एक्चुअली यूज इन पोल इन एक्सटेंड एप्लीकेशन इट इज मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द रिप्लेसमेंट एट द लेवल ऑफ द कमीशनिंग डिस्पर्सल मॉक पोल एंड एक्चुअल पोल ऑर्डर जनरेशन फर्स्ट द ऑर्डर विल बी जनरेटेड फॉर मैन्युफैक्चर स्कैन प्रोसेस बिफोर सेंडिंग यूनिट्स देन स्कैनिंग विल ऑल्सो बी डन बिफोर रिसीविंग यूनिट्स एंड आफ्टर देन यूनिट्स विल बी रिसीव एट डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस फर्स्ट लेवल चेकिंग एफ एल सी अनाउंस बाय मैन्युफैक्चर और दी डी ओ एफ एल सी कैरी साउट थ्रू टेम्परेरी यूजर एफ एल सी ओके यूनिट्स विल बी ट्रांसफर टू स्ट्रॉन्ग रूम एफ एल सी नॉट ओके यूनिट्स विल बी ट्रांसफर टू द रिपेयर रूम रेंडमाइजेशन शेड्यूलिंग ऑफ रेंडमाइजेशन विल बी डन देर विल बी टू टाइप ऑफ रेंडमाइजेशन फर्स्ट रेंडमाइजेशन सेकेंड रेंडमाइजेशन एंड इफ रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन कैन ऑल्सो बी डन रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ द यूनिट्स ड्यूरिंग द पोल एट डिफरेंट लेवल्स अंडू ऑफ द रिप्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी डन इफ रिक्वायर्ड मार्किंग और अनमार्किंग ऑफ इलेक्शन पिटिशन कैन बी डन ई एम एस मोबाइल यूनिट ई एम एस मोबाइल ऐप इज अ कोर एप्लीकेशन ऑफ ई एम एस विच अलाउज यूजर्स टू स्कैन द परमानेंटली एनकोडेड बार कोड ऑफ ईच मशीन वाइल दे आर इन मूवमेंट इट इज यूज टू स्कैन द बार कोड ऑन ई वी एम वी वी पैट एट एवरी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बिफोर मूवमेंट ऑफ दीज यूनिट्स दिस इज अ वाइटल एप्लीकेशन विच एनश्योर्स दैट द ई वी एम मशीन रिकॉर्ड आर कैप्ट अप टू डेट ईच मशीन इज ट्रैकेबल एनी रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड रिपेयर आर हैंडल सिक्योरली दिस एप्लीकेशन वॉज लॉन्च ऑन सेवेंथ मार्च टू Features of EMS mobile app: sending or receiving of units, marking of units for awareness and training purposes, marking of defective or repaired units, FLC of units, randomization work, stock entry, receiving of units after the poll, loan of units to state election commission. So through this app, we can mark. whether the machine is flc okay or flc not okay flc okay machine will go to strong room and flc not okay machine will go to repair room 
process flow for EMS mobile app. The task is to assign to send and receive units as sender and receiver's location. Login by temporary user after OTP verification. The dashboard contains assigned order. User clicks on an enabled module to scan units and allocation of units will be done. One by one scanning of units will decrease the number of units to be scanned. EMS sign in. The EMS portal web address is shown on the screen. User have to enter the user ID and password. EMS dashboard. Top panel have a separate section for BU, CU and VVPAD and it will show new units available, repaired units available, available for transfer units, total EP marked units, total defective units. EMS dashboard is shown on the screen. On EMS, the user will be created. The user can be CO, CO office, supervisor, ECI department user, manufacturer user, and state nodal officers. The screen for CO and CO office user login is shown on the screen. We have to enter the user ID and password. Separate section for search of BU, CU and VVPAT is available. We can create user, we can go for services and we can generate different reports. CU can create three types of users, DO, DPDO and CO office users. After creating new user by the CO, new user has to click on the link sent on the register email ID with subject CO label and enter OTP which is sent on the mobile number. After OTP verification, create password and login. New user will receive a mail and then he has to click on the URL. The DU dashboard will have separate section for search for BU, CU and VVPAT, user management, services and various type of reports. The DO dashboard is shown on the screen. DO have the facility to manage warehouse, create user, change user, manage temporary user. So first we will see how the warehouse is created. For this we have to select the warehouse. Select warehouse code, warehouse location and then select warehouse type. The created warehouse list is shown on the screen. Global search of various type of units that is BU, CU and VVPAD can also be done through the dashboard. For various type of queries, tickets can be generated. The sample is shown on the screen. The list of various type of complaints is shown on the screen. How to create user? DO can create warehouse and assembly constituency user. Select AC for AC user and warehouse for warehouse manager. District will be fetched automatically since it's DO login. Create user page is shown on your screen. The list of created users is shown on the screen. After creating new user by the DO, new user has to click on the link sent on the registered email ID with subject DO label and enter OTP which is sent on the mobile number. After OTP verification, create password and then login. The mail having link is shown on the screen. DO can also create temporary users for warehouse. At the time of creation, following information to be provided. First select warehouse type. Then name of the person, his contact number, his email ID, valid dates and secondary contact number. Create temporary user page is shown on the screen. The list of created temporary user is shown on the screen. 
various type of services which can be undertaken by the EMS portal are placing various type of orders regarding units, announcement of FLC, reserve units movement, polling station management, unit barcode generation, physical verification of units, reserve unit rollback. The FLC announcement page is shown on the screen. For this, login will be done by the manufacturer credentials. Manufacturer can schedule FLC for any district and capture following information for FLC schedule. Selection of state, selection of district, manufacturer supervisor, manufacturer supervisor mobile number, manufacturer supervisor email ID, total number of engineers, start date, end date. Login can also be done by the DU credentials. Announcement of FLC can also be done and the page of FLC list is shown on the screen. After the FLC announcement, login will be done by the temporary user and then he will click on FLC. FLC will show number of units to be scanned. Randomization of EVM and VVPAT. FLC OK EVM and VVPATs will be randomized in the presence of the candidates or their representatives before they are distributed for use in individual polling stations. Once for allocation of machine to assembly constituencies. Second for distribution to polling stations within the AC. For this, a strong room AC must be created. Temporary user must be created for strong room ACs. Login with DU credentials. After then, visit the randomization process, first or second randomization, then follow the steps. Operating procedure for first randomization is shown on the screen. Second randomization. First randomization must be done. All the unit must be received in strong room ACs. Count of polling station and candidate must be verified. The operating procedure for second randomization is shown on the screen. So the randomization page is shown on the screen. First, we have to click on the randomization. And after then, we will get the information regarding the available units for the randomization. After then, we have to select the AC. Second randomization will also be done through this page. Second randomization page is shown on the screen. Marking of election petition. After expiry of the period of filing of election petitions, that is 45 days from the date of declaration of result, District election officer shall ascertain the position of the election petition from the concerned High Court. For this, the login will be done at the CO end and then follow the necessary steps. Various types of user services in EMS. In user services, randomization summary report can be downloaded and unit replacement details, reserve units movements can also be tracked. For unit replacement, Details to be entered are election type, replacement type, replacement level, AC name, PC name and unit type. The user services page is shown on the screen. The replacement unit page is shown on the screen. Miscellaneous services, various types of conflict that is unit physically not found or duplicate machines can be handled. Randomization history can also be uploaded. Miscellaneous services page is shown on the screen. Report generation. Various types of real-time reports can be generated. In a global search, location of the units that is BUCU VVPAT 
can be tracked by writing the unit ID of the concern unit. Report generation page is shown on the screen. Global search page is shown on the screen. Ticket generation, if a user wants some support or wants some clarifications or have any complaint, then he or she can generate a ticket. Status can also be tracked. Report only ticket raised can also be downloaded. The ticket generation page is shown on the screen. List of various type of complaints on which we want a ticket is also shown on the screen. In this video, we have learned about EVM management system. If you have any doubt or want any clarification, then you can contact who the mail is shown on the screen. For other videos on rules and regulations, you can visit the web address as shown. Thank you.